ఫ్రెండ్స్ మీరు చూస్తున్నది టెల్మీ టూ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం ఒక ముఖ్యమైన విషయం గురించి తెలుసుకున్నాం అదేమిటంటే అసలు శిల్పాలను ఏ విధంగా తయారు చేస్తారు అనే విషయం గురించి తెలుసుకున్నాం శిల్పాలు అనగానే మనకు గుర్తొచ్చేది నల్లటి రాళ్ళు మరి ఆ నల్లటి రాళ్ళను శిల్పాలుగా ఏ విధంగా మారుస్తారు అన్న విషయం గురించి మనం తెలుసుకుని ఆ విధానాన్ని ఒకసారి చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ మీరు చూస్తున్నది టెల్మీ టూ ఛానల్ మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి మరియు మా ఛానల్తో సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి ఫ్రెండ్స్ అసలు రాళ్లను శిల్పాలుగా ఏ విధంగా మారుస్తారు అసలు ఆ శిల్పాలను తయారు చేసే వారిని ఏమంటారు వీరు ఎక్కడ ఉంటారు వీరు ఏ విధంగా శిల్పాలను తయారు చేస్తారు అనే విధం గురించి మనం తెలుసుకుందాం దీనిలో రెండు రకాలుగా ఉంటుంది ఒకటి ప్రాచీన శైలి రెండోది ఆధునిక శైలి ఫ్రెండ్స్ ఈ శిల్పులు ప్రపంచం మొత్తం మీద ఉంటారు అయితే భారతదేశంలో శిల్పులకు కొదవ లేదు ప్రాచీన కాలం నుంచి ఎంతో పేరు ప్రఖ్యాతులు ఉన్న శిల్పులు చాలామంది మన దేశంలో ఉన్నారు అయితే మన దేశంలో తమిళనాడులో ఉన్న మహాబలిపురంలోని శిల్పులు శిల్పాలను ఏ విధంగా చెక్కుతారు అన్నది మనం తెలుసుకుందాం ఈ శిల్పులు ఒక పెద్ద బండరాయని ఒక అందమైన శిల్పంగా మారుస్తారు మనం గుళ్ళో చూస్తున్న దేవుడు విగ్రహాలన్నీ ఏదో ఒక శిల్పి చేతిలో తయారు కాబడినవే అన్న సంగతి మనం గుర్తుంచుకోవాలి ఉదాహరణ వినాయకుడు శివుడు పార్ పార్వతి కుమారస్వామి మరియు నంది రాముడు హనుమంతుడు విష్ణువు గరుత్మంతుడు ఇలా అన్ని రకాల దేవుళ్ళని ఈ శిల్పులు చెక్కుతారు అంటంలో సందేహం లేదు ఫ్రెండ్స్ అయితే మీరు రెడీగా ఉన్నారు కదా అయితే ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ఆధునిక శైలిలో శిల్పాలను ఏ విధంగా చెక్కుతారు మరియు ప్రాచీన శైలిలో శిల్పాలను ఏ విధంగా చెక్కుతారు ఈ శిల్పులు ఎంత కష్టపడి ఒక నల్ల రాయిని అందమైన శిల్పంగా మారుస్తారో మీరే చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇదిగో మీరు ఈ శిల్పాన్ని చెక్కే విధానాన్ని చూస్తున్నారు కదా ఈ విధానాన్నే ప్రాచీన శైలి అంటారు ప్రాచీన శైలిలో ఇలా ఈ విధంగా ఉలితోటి శిల్పాన్ని చెక్కడం జరుగుతుంది చూసారుగా ఈ చెక్కే విధానాన్ని ఈ చెక్కుతున్న వ్యక్తినే శిల్పి అంటారు ఈ శిల్పి చేతిలో ఉన్న ఉలి అతనికి ఎటు కావాలంటే అటు తిరుగుతూ ఉంటుంది ఇదిగో ఈ విగ్రహాన్ని చూస్తే మీరు ఈ విగ్రహాన్ని తయారు చేసేటప్పుడు శిల్పి ఏ విధంగా ఆ విగ్రహానికి కావాల్సిన దుస్తులు మరియు ఆభరణాలను ఎంత అందంగా తయారు చేస్తున్నారో మీరు చూస్తున్నారు కదా చక్కగా ఈ పనితనాన్ని గమనిస్తే భారతదేశంలో శిల్పులకు ఏ విధమైన కొదవ ఫ్రెండ్స్ ఎదిగో మీరు చూస్తున్న ఈ శిల్పం చెప్పే పద్ధతిని ఆధునిక శైలి అంటారు ఈ శైలిలో శిల్పుల చేతిలో ఒక విధమైన యంత్రాలు ఉంటాయి ఈ యంత్రాలతో శిల్పాలను ఏ విధంగా అందంగా చెక్కుతున్నారో మీరు చూడండి ఎదిగో ఈ చెక్కుతున్న వ్యక్తిని శిల్పి అంటారు ఈయన ఆధునిక శిల్పి అందువల్ల ఈ యంత్రాలతో ఈ ఏనుగులు ఏ విధంగా సుందరీకరిస్తున్నాడో మీరు చూడండి ఏనుగు దానిపైన నగలను అంబారీని తండాన్ని తర్వాత దంతాలను ఎంత గొప్పగా శిల్పంగా మారుస్తున్నాడో మీరే చూడవచ్చు చూడండి ఈ ఏనుగుకు ఏ విధంగా నవిషీలు అద్దుతున్నాడో అదేవిధంగా ఈ శిల్పం చెక్కడానికి మొత్తము యంత్రాల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఈ యంత్రాలను కూడా కరెక్ట్గా ఉపయోగించడం తెలిసి ఉండాలి ఇది ఈ శిల్పి ఏ విధంగా ఈ ఏనుగు తొండాన్ని తీర్చిదిద్దుతున్నాడో చూడండి ఇది దంతాలు ఎంత చక్కగా ఉన్నాయో మీరే చూడవచ్చు ఈ చిత్రంలోనే పక్కగా ఉన్న సింహాలు దాని పాదాలు తర్వాత గుర్రాలు కూడా ఎంత చక్కగా చెక్కారో చూడవచ్చు మనం అదేవిధంగా ఈ ఏనుగు యొక్క పాదాలను కూడా చాలా గొప్పగా తొండాన్ని కూడా చాలా గొప్పగా శిల్పంగా మారుస్తున్నారు ఫ్రెండ్స్ ఈ ఏనుగు పాదాలు చూసారా ఎంత సుందరంగా ఉన్నాయో అదేవిధంగా ఈ ఏనుగు తొండం మీద అంబారీని కూడా శిల్పి ఎంత అందంగా చెప్తున్నాడో మనం గమనించవచ్చు ఫ్రెండ్స్ దీన్నే ఆధునిక శైలి అంటారు